myclass.com algorithm basics in data structure what is an algorithm algorithm is a step by step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output algorithm ennu parayumbol nammalku oru പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയോ ഏതൊക്കെ ഓർഡറിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ ഒരു ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കുന്നു വെള്ളം വെക്കുന്നു ഫോ ബോയിലിംഗ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനി എനി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓർഡറിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അല്ലെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമറ്റിക് വേർഡ്സുകളും അതിൽ വരും എനി വേ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ എനി നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിലാണ് നോട്ട് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം അൽഗോരിതംസ് ആർ ജനറലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അൽഗോരിതം നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്കും അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൽഗോരിതം ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡിൽ പറയാണ് ആഡിങ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അൽഗോരിതം ബേസ്ഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ദ വാരിയബിൾസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് എ തേർഡ് വാരിയബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ റിസൾട്ട് എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ വരും അത് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ സിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിൻഡാക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാവയാണെങ്കിൽ ജാവയുടെ അനുസരിച്ചുള്ള സിൻഡാക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാം ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം അൽഗോരിതംസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ബേസിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ മോർ ദാൻ വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അൽഗോരിതം റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോബ്ലം ഡൊമൈൻ ഇസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കറക്റ്റ് പഠിച്ച് അത് എങ്ങനെ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താമെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ This is all about the basic things of an algorithm. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് algorithm analysis. Very important part. നമ്മൾ ഒരു algorithm എഴുതുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല നമ്മൾ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ നമ്മുടെ വിറകടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പം ഏത് അൽഗോരിതം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് അൽഗോരിതം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ആ മൂന്ന് അൽഗോരിതം ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ റണ്ണിംഗ് ടൈം ഓഫ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾഡ് The running time of an operation can be defined as the number of computer instructions executed per operation. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ബേസിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അൽഗോരിതം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ ബൈ യൂസിംഗ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോ ബൈ യൂസിംഗ് കെറ്റൽ ആൻഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പം അതിന്റെ ചായ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നു എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്രത്തോളം വെയിലൂടെ അത് പോകുന്നു അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അ
ഒരു ചുമ്മാ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്ര ടൈം എടുക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരുപാട് പേർക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതറിന് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും ബിക്കോസ് അതിലെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ ആണ് ഒരു കപ്പിലാണ് നമുക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ചെറിയ പാത്രത്തിൽ പക്ഷെ ഫോർ എ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതർ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയൊരു പത്രത്തിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ടൈമും സ്പേസും ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അൽഗോരിതം കോംപ്ലക്സിറ്റി അളക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് സോ ടൈം ഫാക്ടർ ടൈം ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ കൗണ്ടിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കീ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ടോട്ടലി കൗണ്ട് ചെയ്യുക സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ കൗണ്ടിംഗ് ദ മാക്സിമം മെമ്മറി സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ അൽഗോരിതം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിൽ ടൈം ഇസ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി സ്പേസ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വാരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ടു വാരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് വേണ്ടിവരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈം മാറും ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം കോംപ്ലക്സിറ്റി അളക്കുക ടൈം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദ സ്പേസ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം റെപ്രസെന്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ അൽഗോരിതം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദ സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ അൽഗോരിതം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ടു കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണത് എ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എന്റെ വേരിയബിൾ പാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഓഫ് മെമ്മറി വേണം ആ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എന്നതാണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ ആ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എന്റെ വാരിയബിൾ പാർട്ട് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫിക്സഡ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻസുകൾ സിമ്പിൾ വാരിയബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ളത് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ വാരി ചെയ്യാനുണ്ട് ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം എത്രയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സൈസ് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി സ്പേസ് മതി അങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡാറ്റയും വാരിയബിളും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം സൈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിലുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോർ സെർട്ടൺ ഡാറ്റ ആൻഡ് വാരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാവശ്യമുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരിക്കലും നീ വാരി ചെയ്യാൻ പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള വാരിയബിൾസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം സൈസ് അതാണ് നമ്മളെ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് വാരിയബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ വാരിയബിൾസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൂസ് സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അരെ ബേസ്ഡ് അഡീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് മതി ഹൺഡ്രഡ് വാരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും സൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ എക്സിക്യൂഷനിലും അതാണ് നമ്മുടെ വാരിയബിൾ പാർട്ട് ഓഫ്
ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു എൻ ബിറ്റ് ഇൻ ഡിജസ് ടേക്ക് എൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ബിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ടു ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു വൺ എക്സാമ്പിൾ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അത് അത് പ്ലസ് അടുത്ത തേർഡ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ആൻസർ പ്ലസ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ എത്രത്തോളം ബി ഇൻഡിജർ ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈം അത് എടുക്കും അപ്പൊ ഒരു ടെൻ ബിറ്റ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സി ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ സി വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടി ഓഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അത് നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ടി ഓഫ് എൻ ഗ്രോസ് ലീനിയർലി ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റേന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടി ഓഫ് എൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ചെറുതാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലുതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയത്തിലേക്ക് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു